வரவேற்கிறோம் பிரபல ஜோதிட ஜோதிட கலையரசு ஆதித்யா குருஜி ஐயா நம் அரங்கத்திற்கு வந்துள்ளார் அவரை நாம் அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் குருஜி நேர்களே தொழில் வியாபாரம் காதல் திருமணம் போன்ற பல்வேறு சந்தேகங்களுக்கு ஐயா அவர்கள் பதிலளிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறார் வாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் போகலாம் ஐயா இந்த வார நேர்களுக்கு என்ன சொல்ல போறீங்க ஆமா இந்த வாரம் வந்து ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு விஷயத்தை தான் சொல்ல போறோம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா சென்ற வாரம் வந்து பனிரெண்டு லக்னங்களுக்கும் லக்னம் ராசிகளில் பிறந்தவங்களுக்கு என்ன கிரகங்கள் யோகத்தை செய்யும் அப்படின்னு நான் ஆரம்பித்தேன் அதில் வந்து நேரமின்மை காரணமாக மேஷம் முதல் கன்னி வரை ஒரு ஆறு ராசி லக்னக்காரர்களுக்கு எந்த கிரகங்கள் நன்மை செய்யும் அப்படின்றத சொன்னோம் இந்த வாரம் அதோடைய தொடர்ச்சியாக இந்த துலாம் லக்னத்திலிருந்து துலாம் லக்னம் ராசியிலிருந்து மீன லக்னம் ராசியாக அதாவது பிற்பகுதி ஆறு ராசி ஆறு லக்னக்காரர்களுக்கு என்ன கிரகங்கள் என்ன யோகங்களை செய்யும் நல்லவைகளை செய்யும் அப்படின்றத வந்து இந்த வாரம் சொல்ல இருக்கிறேன் போன வாரமே வந்து நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா அந்த லக்னம் ராசி அப்படின்னு ஏன் பிரித்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது வேத ஜோதிட விதிப்படி பாரம்பரிய ஜோதிட இதுபடி விதிப்படி லக்ன லக்னம் வலுவிழந்து லக்னாதிபதி வலுவிழந்து இருக்கின்ற நிலைமைகளில் ராசி தான் வேலை செய்யும் அப்படின்றதுனால பிறந்த ஜாதகத்தில் வந்து என்ன லக்னம் இருக்குது அதன் பிறகு என்ன ராசி இருக்குது இதை மேட்ச் பண்ணி பார்த்து தான் உங்களுடைய யோக கிரகங்களை நீங்கள் உறுதி செய்து கொள்ள முடியும் அதன்படி தற்போது துலாம் லக்னத்திலிருந்து மீன லக்னம் வரைக்குமான பிற்பகுதி ஆறு ராசிக்காரர்களுக்கான எந்த கிரகங்கள் யோகம் செய்யும்ன்றதை பார்க்கலாம் இப்போ துலாம் லக்னத்திற்கு நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் துலாம் லக்னத்திற்கு குருதேசா வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் அப்போ அப்போ துலாம் லக்னத்திற்கு ஆகாத கிரகம் வந்து குரு தான் இப்போ யோக கிரகம்னு பார்த்துட்டா துலாம் லக்னத்தின் அதிபதி சுக்கரன் அவருடைய நண்பர்களான சனி புதன் அதனை எடுத்து ராகு ஆக துலாம் லக்னத்திற்கு சனி புதன் சுக்கரன் ராகு இந்த நான்கு கிரகங்களும் நான் இப்போ சொன்ன வரிசையில் சனி புதன் சுக்கரன் ராகு இப்போ ஏன் இந்த வரிசையை நான் அப்படின்னு சொல்ல லக்னாதிபதியை வந்து மூன்றாவதாக கொண்டு வருகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் துலாம் லக்னத்தின் அதிபதியாகிய சுக்கரனே அவர் எட்டிற்கும் அதிபதியாவார் சில நிலைகளில் எட்டாம் இடத்திற்கும் அவர் வந்து எட்டாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்ளும்போது எட்டாம் இடத்துல இருக்கும்போது லக்ன பலனை விட எட்டாம் இடத்து வீட்டு பலனை வந்து நல்லதையோ கெட்டதையோ ஒரு வலுத்து செய்வார் அப்படின்றதுனாலையும் துலாம் லக்னத்தின் ராஜயோகாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய நான்கு ஐந்துக்குடைய துலாம் லக்னம் ராசிக்காரர்களுக்கு நல்லதை செய்யக்கூடியவர் சனின்றதுனால ஒரு துலாம் லக்னம் ராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு முதல்ல வந்து சனி தசையும் அதனை எடுத்து புதன் தசையும் அதனை எடுத்து சுக்கர தசையும் அதனை எடுத்து ராகு தசையும் நன்மைகளை செய்யும் பொதுவாக இந்த மாதிரி ஒரு துலாம் லக்னத்தில் பிறந்து அவர்களுக்கு பிறப்பிலிருந்தே சிறு வயதிலிருந்தே சனி புதன் கேது சனி புதன் கேது சுக்கரன் இது போன்ற தொடர்ச்சியான ஒரு எழுபது ஆண்டு கால திசைகள் வந்து அவங்க கொஞ்சம் யோகக்காரங்களாக இருப்பாங்க ஆக துலாம் லக்னம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு சனி புதன் சுக்கரன் ராகு இந்த நான்கு திசைகளும் நல்ல யோகங்களை செய்யும் மற்ற திசைகள் வந்து கொஞ்சம் அவயோகங்களை செய்யும் மற்ற திசைகள் அப்போ துலாம் லக்னக்காரர்களுக்கு மற்ற அமைப்புகளில் இருக்கும்போது அது வேறு மாதிரியான ஒரு நல்ல இடங்களில் கேந்திர கோணங்களில் இல்லாமல் உபசய ஸ்தானங்கள்னு சொல்லுவோம் அந்த இடங்களில் இருந்தால் மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யும் அடுத்து விருச்சிகம் விருச்சிக லக்னக்காரர்களுக்கு சூரியன் சந்திரன் குரு செவ்வாய் இந்த நான்கு கிரகங்களும் யோகத்தை செய்யும் கூடுதலாக கேது வந்து இவர்களுக்கு யோகத்தை செய்வதற்கு நல்ல இடங்களில் இருந்தார்னா கேது வந்து ஒரு கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் இந்த வரிசைப்படி நான் கூட லக்னாதிபதியை உங்களுக்கு நான்காவதாக மூன்றாவதாகத்தான் சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் லக்னாதிபதி ஆகிய செவ்வாயே ஆறுக்குடையவராக வருவார் இப்போ இந்த ஆறுக்குடையவராக வர்றதில்லைன்றதுல ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு சரராசிக்கும் ஒரு சிலராசிக்கும் ஆறாம் இடத்திற்கு அதிபதியாக லக்னாதிபதிகள் வருவாங்க மேஷத்திற்கு விருச்சிகத்திற்கு ஆறுக்குடையவர் செவ்வாய் அதே போல் ரிஷபத்திற்கு ஆறுக்கு ஆறுக்குடையவர் சுக்கரன் இப்படி வருவார் இந்த ஆறுக்குடையவனாக வர்றதுல என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் லக்னாதிபதியே ஆறுக்குடையவனாக இருக்கிறதுனால தானே தனக்கு எதிரியாக இருக்கக்கூடியவர்களாக இந்த லக்னத்தில் பிறந்தவங்க இருப்பாங்க சில நே அதை ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னு சொன்னால் சந்தர்ப்பங்களை நழுவ விடுறது தானே வந்து ஒரு குழி வெட்டி நோண்டி அதே அதிலே போய் அவங்க படுத்துக்கிறது சில விஷயங்களை தன்னை கெடுக்கின்ற விஷயங்களை தானே செய்வதில் முதன்மையாக இருக்கக்கூடிய லக்னம் ராசிக்காரர்கள் விருச்சிக ராசிக்காரர்களாகவும் ரிஷப ராசிக்காரர்களாகவும் இருப்பாங்க மனிதன் வந்து வாழ்க்கையில் உயர்றதே வந்து ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்கும்போது அதை பிடிச்சிக்கிட்டு அதை அப்படியே விடாமல் ஏன்னா கடவுள் வந்து எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா அமைப்புகளிலும் எத ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு மனிதனுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகளை கொடுக்கறதில்ல அப்போ அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்போது அதை சிக்கனை பிடிச்சிக்கிட்டு மேலே வர்றவங்க தான் பெரிய ஒரு முன்னேற்றத்தை அடைந்திருக்கிறார்கள் இதில் வந்து விருச்சிகராசிக்காரர்களுக்கும் ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கும் தடை இருக்கும் ஒரு கண்ணுக்கு எதிரே தெரிகின்ற 
தானே வந்து ஒரு சரியான ஜட்மெண்ட்டு கெஸ்ஸிங் இல்லாமல் சில விஷயங்களை தவற விடுவாங்க சில சில விஷயங்களில் தனக்குத்தானே ஒரு அழிவையும் ஒரு சரிவையும் தேடிக்கொள்ளக்கூடியவர்கள் இந்த விருச்சிக லக்கணக்காரர்கள் ரிஷபரக் ரிஷப லக்கணக்காரர்கள் ஆகவே இந்த அமைப்பின்படி விருச்சிக லக்கணக்காரர்களுக்கு சூரியன் சந்திரன் அதனை எடுத்து குரு அதனை எடுத்து செவ்வாய் அதனை எடுத்து கேது இந்த நான்கு ஐந்து கிரகங்களும் நல்ல பலன்களை செய்யும் விருச்சிக லக்கணக்காரர்கள் விருச்சிக லக்கணத்தில் பறந்துட்டாங்கனாலே அவர்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த அமைப்பின்படி அதாவது சூரிய சந்திர செவ்வா குரு அதன் பிறகு கேது இந்த வரிசைப்படியான தசாபக்திகள் வருகின்றவர்கள் ரொம்ப பெரிய நல்ல யோகங்களை அணிவிப்பாங்க அடுத்து தனுசு தனுசு லக்கணக்காரர்களுக்கும் நான் மேலே சொன்னேன் விருச்சிக லக்கணத்திற்கான கொஞ்சம் மாறும் தனுசு லக்கணக்காரர்களுக்கு முதலில் சூரியனும் அடுத்து செவ்வாயும் அதன் பிறகு குருவும் இறுதியாக சந்திரனும் அதன் பிறகு கேதுவும் இந்த வரிசைகள் தான் மாறும் யார் யார் வந்து ஒரு முதல்ல முதல்ல வந்து ஐந்துக்குடையவர் ஒன்பதுக்குடையவர் லக்னாதிபதி அதன் பிறகு அந்த லக்னத்தின் நண்பர் இந்த வரிசைகளில் தான் நன் நல்லதுகள் நடக்கும் அந்த அமைப்பின்படி தனுசு லக்னத்திற்கு பாக்கியாதிபதி ஆகிய சூரியனும் பஞ்சமாதிபதி ஆகிய செவ்வாயும் அதனையடுத்து கேந்திராதிபதிய தோஷ அமைப்பில் வர்றதுனால குருவும் மூன்றாவதாகத்தான் லக்னாதிபதி அந்த லக்னத்திற்கு யோக பலன்களை செய்வார் நான்காவதாக நான் சொல்லக்கூடிய சந்திரன் இந்த லக்னத்தின் நண்பராக இருந்தாலும் எட்டாம் இடத்துடைய அஷ்டமாதிபதின்னு சொல்லுவோம் எட்டு குடியவர் ஆகிறதுனால அவர் வந்து ஒரு நன்மைகளையும் தீமைகளையும் கலந்தே தான் செய்வார் அப்படிங்கிற அடிப்படை அடிப்படையில் வந்து நான்காவதாகவும் ஐந்தாவதாக இந்த லக்னத்தின் துணை நாயகனான கேதுவும் பலன் தருவார் ஆகவே சூரியன் செவ்வாய் சந்திரன் சூரியன் செவ்வாய் குரு சந்திரன் கேது ஆகிய ஐந்து கிரகங்கள் தனுசு லக்னம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு மிக நல்ல பலன்களை செய்யும் மகர லக்கணக்காரர்களுக்கு மகர லக்கணம் மகர ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு சுக்கரன் புதன் சனி ராகு இந்த நான்கு கிரகங்களும் மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்பவை ஏன்னா வந்து சுக்கரன் வந்து இவர்களுக்கு ராஜயோகாதிபதி ஆகிறார் ஐந்து பத்திற்குடைய ஒரு மிகப்பெரிய யோகம் ஒரு கோணத்திற்கும் ஒரு கேந்திரத்திற்கும் அதிபதியாகின்ற ஒரு கிரகம் ராஜயோகாதிபதின்னு சொல்லப்படுகிறது இந்த கிரகம் எந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு நன்மைகளையே செய்யும் அப்படின்னு சொல்ல சொல்லப்படுகிறது வேத ஜோதிட விதிகளில் ஆகவே இந்த அமைப்பின்படி மகர மகர லக்கணம் மகர ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு சுக்கரன் புதன் சனி ராகு இந்த நான்கு கிரகங்கள் கும்பலக்கணம் கும்பராசியில் பிறந்தவர்களுக்கும் இதே அமைப்பு தான் அதற்கும் சனி தான் வந்து யோகாதிபதி என்பதால் கும்பலக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு புதன் சுக்கரன் சனி ராகு இந்த நான்கு கிரகங்களும் வரிசைப்படியான ஒரு விஷயங்கள் வந்திருந்தால் நிச்சயமாக இந்த நான்கு கிரகங்களும் யோகங்களை செய்யும் குறிப்பாக வந்து கும்பலக்கணத்திற்கு சந்திர திசையும் மகர லக்கணத்திற்கு சூரிய திசையும் ஒரு கடுமையான கெடுபலன்களை செய்யும் ஆகவே கும்பலக்கணத்திற்கு புதன் சுக்கரன் சனி ராகு இந்த நான்கு கிரகங்கள் மிகப்பெரிய யோகத்தை கும்பலக்கணம் கும்பராசியில் செய்ய பிறப்பவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு வலிமையும் தகுதியும் அந்த கிரகங்களுக்கு இருக்கும் அதை விட மேலாக இந்த சனி புதன் சுக்கரன் ராகு போன்ற திசைகள் அந்த திசைகள் வந்து அடுத்தடுத்து வருமாயின் அவர்கள் வந்து ஒரு யோகக்கரகளாக இருப்பார்கள் நிறைவாக மீன லக்னம் மீன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த மீன லக்னம் மீன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு முதலில் சந்திரனும் இரண்டாவதாக செவ்வாயும் மூன்றாவதாக குருவும் நான்காவதாக சூரியனும் ஐந்தாவதாக கேதுவும் அதாவது சந்திரன் செவ்வாய் குரு சூரியன் கேது இந்த ஐந்து கிரகங்களும் மீன லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு நல்ல நல்ல கிரகங்கள் இதில் வந்து இந்த நான்காவதாக சொன்னேன் இல்லையா சூரியன் அவர் ஆறாம் இடத்திற்கு அதிபதியாக வருவார் ஆனாலும் அவர் லக்னாதிபதி குருவிற்கு நண்பர் என்பதனால அந்த ஆறாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய சுப பலன்களை செய்வார் ஆகவே மீன லக்னம் மீன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு சந்திரன் செவ்வாய் குரு சூரியன் அதன் பிறகு நிறைவாக கேது இந்த நான்கு ஐந்து கிரகங்களும் மிகப்பெரிய நல்ல பலன்களை செய்யும் இந்த ஆறு இப்போ நான் சொன்ன ஆறு லக்னம் ஆறு ராசியில் இந்த இந்த கிரகங்கள் வலுவாக இருந்து நான் மேலே சொன்ன கிரகங்கள் கேந்திர கோணங்களில் வலுவாக சுபத்துவ சூட்சும வலுவோடு இருக்கும் நிலையில் அவர்களுடைய திசை வரும்போது இந்த ஆறு லக்னம் ஆறு ராசிக்காரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நல்ல பலன்கள் நடக்கும்